रायगढ़ जिले के जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की बयान कुछ इस तरह से बह रही है इसका एक सजीव उदाहरण उस समय देखने को मिला जब केलो बांध की मुख्य नहर टूट गई नहर के टूटते ही पूरा गांव पानी पानी हो गया सड़क से लेकर आसपास के गांव में खेतों में पानी भर गया प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सुबह करीब छह बजे उर्दना के आगे केलो बांध की मुख्य नहर टूट बह गयी टूटी हुई नहर ऐसी भारी मात्रा में पानी बह रहा था जैसे ही नहर की दीवार टूटी लाखों लीटर पानी सड़क पर व आस के खेतों में तथा गलियों में भर गया बांध से निकलने वाली ये मुख्य नहर है इसके बाद ही आगे चलकर इसकी अलग अलग नहर शाखा बनाती है मुख्य नहर जाजगीर चापा पुसोर खरसिया तक जाती है जिसके बाद इसकी अलग अलग शाखा नहर निकलती है केलो बांध की मुख्य नहर टूटने से मलबा दूर तक बहा नहर के टूटने से आस के गाँव गलियों खेतों में पानी भर गया आनंद फानन में सुबह जब केलो परियोजना के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तब वे मौके पर पहुंचे आनंद फानन में नहर के गेट को बंद कराया गया नहर के टूट जाने से घर घोड़ा मार्ग में पानी भर गया बाद में गेट बंद करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन तब तक लाखों लीटर पानी बह चुका था नहर का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया और जब लोगों ने देखा कि तेजी से पानी आ रहा है तो पहले किसी की समझ में नहीं आया की पानी कहाँ ऐसी आ रहा है पता चला कि केलो बांध के मुख्य नहर का एक हिस्सा बह गया है तो लोगों में दहशत फैल गई। किसी ने इसकी सूचना अधिकारी को दी जब अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखा इसके बाद गेट बंद करवाया गया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली केलो बांध की नहर के टूटने से विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है केलो बांध निर्माण ऐसी लेकर नहर निर्माण में किस तरह ऐसी राशि का बंटाधार किया गया है इस भ्रष्टाचार का खुलासा नहर के टूटने के बाद हुआ जो ये सामने दिख रहा है ये केलो नहर अभी रात को क्षतिग्रस्त हुआ है जो स्थानीय जो किस किसानों के जो खेत थे यहाँ पर भी फसल क्षति के साथ साथ खेत का भी क्षति हुआ है और जो नीचे के जो बहाव क्षेत्र है उसमें भी क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है किसानों को तो उसका मुआवजा शीघ्र से शीघ्र विदिन मन मिल जाएगा इसके साथ साथ जो नहर में कटाव के कारण जो आगे की नहर में पानी जाने में जो क्षति हुआ है उसको काली मिट्टी से भी भराव किया जा रहा है दो दिन में उसको रिकवरी कर ली जाएगी निर्माण को लेकर कुछ गड़बड़ी बताई कि निर्माण में गुणवत्ता कमी थी चिकनी मिट्टी इस्तेमाल किया गया था इसमें जहाँ अभी तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से आठ साल हुए हैं निर्माण को आ, इस निर्माण के बाद में इसकी अवधि तो खैर आठ साल से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी ये जांच का विषय है कलेक्टर मैडम उसमें आवश्यक विभाग जो है जाँच करवाएंगे और इसके साथ साथ ये जो क्षति हुई है ये गाँव वालों के हिसाब से बोलना था कि एक छोटा होल था उसके कारण ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ये जाँच का विषय है जाँच में जैसा रिपोर्ट आएगा आपका अवगत कराया जाएगा ठेकेदार का तो कार्य का फाइनल और वो सब किया जा चुका है और इसको मुआवजे के लिए कलेक्टर मैडम ने कहा है नीचे जो खेत में मिट्टी बह के गई है इसकी लागत कितनी थी सर इसमें लागत तो बांध के साथ इस पूरे कार्य की बांध और चार किलोमीटर की नहर मिला के एक सौ सोलह करोड़ रुपए की थी इसकी उम्र से क्या तय की गई थी निर्माण नहर की तो प्रोजेक्ट की उसके हिसाब से रहती है कि जो प्रोजेक्ट की लागत बांध जैसे बांध को तो कम से कम पचास साल के लिए होगा और नहरों का तो लगातार मेंटेनेंस रख रखाव आवश्यक रहता हो किया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें ऊपर से जो पहाड़ का पानी नीचे सीढ़ी से घुसता था उस पानी ने कोई रास्ता बनाया जिसकी वजह से नहर में पानी पूर्ण मात्रा में चलने पे उसमें दबाव पड़ने से वो टूटा है पर एक्चुअल कारण इसका यही हो सकता है कि जब बाकी जगह नहीं टूटा है यहाँ टूटा है तो इसमें नीचे की मिट्टी फंसक गई होगी और इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू डब्ल्यू 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 डॉट क्लिप्स डॉट इन